בוקר טוב, אנחנו במפגש נוסף בתוכנית שלנו, לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי לסדרת מפגשים על ספר במדבר. בשיחה שלנו היום תשתתפנה שתי נשים, דליה מרקס, רבה ופרופסור לליטורגיה, ואפרת אסף שפירא, עוצרת משנה באגף לאומנות ותרבות יהודית. תהנו. זו הייתה דניאלה שלו, תודה רבה למוזיאון ישראל שמארח אותנו, תודה לבית אביחי, תודה לפרופסור אביגדור שנן, ותודה מיוחדת לך, אפרת, שוב אנחנו נפגשות. היום אנחנו נדון בפרשה החמישית בחומש במדבר, פרשת קורח, והפרשה שלנו מתחילה בקואליציה, בתיאור של קואליציה של מרידות מכל מיני סוגים, התקוממויות של כל מיני בעלי אינטרס. על כמה מרידות מדובר? אולי על שתיים, אולי על שלוש, אולי על ארבע. חוקרי המקרא טוענים שיש כאן כמה סיפורים ממקורות שונים שהתחברו, אבל אנחנו נקרא אותם כסיפור אחד אורגני. אז אנחנו רואים התקוממות, רואים את התפרים ביניהם, אבל אנחנו נקרא אותם כסיפור רציף. אנחנו רואים התקוממות של קורח בן לוי, הוא בן משפחה של משה, כן? מאותו שבט, וקורח מתקומם על כך שאין לו חלק בכהונה. יש לנו התקוממות של דתן ואבירם. והם בני ראובן, הבן הבכור, למה אין להם מנהיגות? אפשר אולי לראות את, ה... את הוויכוח כאן כוויכוח על שלטון דתי, על מעמד דתי, שזה הוויכוח של קורח, ויש כאן ויכוח שהוא אזרחי, שזה בני אהרון. נזכיר רק שיש עוד דמות כאן שמופיעה, און בן פלט, גם הוא מבני אהרון, אבל הוא נעלם, לא שומעים עליו בהמשך הפרק. וחז"ל אומרים שהוא השתכנע לרדת מהעניין הזה של המרד, ונזכיר רק שהם טוענים שאשתו <laughs> שכנעה אותו. אבל זה לא הכל, יש לנו כאן גם עוד קבוצה קשה מאוד שמתקוממת נגד, נגד הש... המנהיגות המקומית, וזה, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם. כלומר, אנשים מנהיגים ו- ו- ש- שנמצאים במעמד של מנהיגות, יש מין התקוממות כזאת רבת, רבת מערכ- מערכות. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? כן, אתם יודעים, ב- ב- את יודעת, בהרבה דרשות מודרניות, מאוד אוהבים את קורח ועד התור, מה, זה מאוד דמוקרטי, כולנו קדושים. אבל בעצם, גם היום אפשר לראות את זה לפעמים. כל מיני כאלה שדורשים שדורש, שוויון, בעצם רוצים נתח יותר גדול בעוגה. זה לא שהם באמת רוצים שוויון. וישעיהו ליבוביץ' פירש את זה יפה. הוא אמר, הבעיה שלהם הייתה, כל העדה כולם קדושים. לא, אנחנו לא קדושים, אין בנו קדושה. המשימה שלנו זה קדושים תהיו. אנחנו צריכים לקדש את חיינו כדי לזכות בקדושה. זה לא שיש בנו איזושהי קדושה שהיא נמצאת כבר בנו. משה מנסה לפנות לדתן ואבירם, והם עונים לו בצורה מאוד מאוד חריפה. תראי מה הם אומרים לו. לא נעלה. המעט, כי תשתרר עלינו גם ישתרר? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביתנו? ותיתן לנו נחלת שדה וחרם? העיני האנשים ההם תנקר? לא נעלה. וכאן בעצם כל אחת מהקבוצות האלה נענשת בדרך משלה, נענשת בדרך מאוד מאוד אכזרית. ואנחנו נדון בזה בהמשך השיחה שלנו, רק נזכיר שהמשך הפרשה, העונש של המורדים לא מאחר לבוא, דתן ואבירם נשרפים באש, ואילו כוח ועדתו יורדים חיים שאולה. בהמשך הפרשה אנחנו נראה אה, דיון על המגפה שאיימה להכרית את ישראל, ועל אהרון שעצר את המגפה באמצעות הקטורת. נראה את הסיפור על פריחת מטה הארון מבין מטות כל השבטים, והפרשה מסתיימת בסיפור על מתנות כהונה והלוויים. ואנחנו בעצם נתמקד באדמה שפערה את פיה באופן ראשון בהיסטוריה, בריאה חדשה, ובלעה את עדתו של קורח. אבל לפני שנברר את המשמעות של הבליעה הזאת, המשמעות של הבריאה החדשה הזאת, מהו בכלל השאול? אפרת, תודה רבה שאת מארחת אותנו כאן. איפה אנחנו נמצאים ונמצאות? תודה רבה, דליה, ובוקר טוב. ובוקר טוב גם לכם, ושבת שלום. 
אני מאוד uh, מתרגשת ושמחה שאנחנו נפגשות שוב באולם הזה. Uh, זה האולם שמוקדש לטקסי החיים היהודיים, אולם מקצב החיים, באגף לאומנות ותרבות יהודית, כאן במוזיאון ישראל. Uh, האולם הזה uh, מציג חפצים שקשורים לטקסי חיים יהודיים, מהלידה, או טרום לידה אפילו, ועד המוות, ואולי אחרי המוות, והזיכרון. ממש כאן במרכז האולם יש פרוכת לבנה מקוצ'ין שבהודו. הפרוכת היא מראשית המאה ה-20 והיא פרוכת ליום כיפור. יש בה בחלק העליון דברים שקצת קשורים באמת לעניין הכהונה והלוויים, כלי משכן ומקדש, אבל אני רוצה רגע להתמקד בחלק המרכזי של הפרוכת, שזוהי בעצם חצאית כלולות או חלק מחצאית כלולות של כלה יהודייה מקוצ'ין והמנהג בקוצ'ין היה, זה מנהג שאנחנו מכירים אותו גם מעוד קהילות, שלאחר החתונה הכלה שהחצאית, הכלולות שלה הייתה מעין חצאית מעטפת, היו תורמים את החצאית על מנת שתיפרס ותכסה ארון קבורה של מישהו אחר מבני הקהילה בזמן מסע הלוויה שלו, וככה בעצם מהדרים את המת, שזאת אחת המצוות החשובות ביותר ביהדות. לאחר מכן היו לוקחים את אותה חצאית ותורמים אותה שתשמש חלק מרכזי לפרוכת לארון הקודש ליום כיפור. בעצם יש לנו בפרוכת הזאת, שנמצאת כאן במרכז האולם, גם איזשהו תמצות בכלל של רעיונות שקשורים באגף לאומנות ותרבות יהודית, הקשר והדיאלוג התמידי בין שמחה ועצב, בין חיים ומוות, במקרה הזה בין חתונה ואבל, וגם משהו מאוד מאוד מיוחד שהוא גם, גם הוא קשור בפרשה שלנו, וזה הקשר ההדוק בין פרט וקהילה. הקהילה מורכבת מפרטים שצריכים לדאוג לשלמותה של הקהילה, ובתמורה גם הקהילה דואגת לפרטים שמרכיבים אותה. שני הנושאים האלה, המתח הזה בין חיים ומוות והמתח בין פרט וקהילה, הם שניהם נושאים שאנחנו גם נדבר עליהם בכל מיני הקשרים בהקשר של הפרשה שלנו היום. תודה. אז בואי באמת נראה מה קרה כאן, כן? את אומרת קהילה, יש כאן קודם כל, אה, הקדוש ברוך הוא כועס וכדרכו רוצה להשמיד את הכל. תזכרי שאנחנו אחרי חטא המרגלים, שזה השבר הגדול. עכשיו אנחנו יודעים ויודעות שבני המדבר לא ייכנסו לארץ ישראל. יש איזה מין דמורליזציה. עבדה התקווה, בני ישראל לא מרגישים מוטיבציה להתנהג מי יודע מה בסדר, וגם היחסים, משהו, משהו עמוק ביחסים קרה. ובכל מקרה, משה מתפלל בעד העם ומבקש, ואומר, ואומר שם, כן, משה ואהרון נופלים על פניהם. ומתפללים, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. כן? זה בדיוק היחיד והקהילה שאת מדברת עליהם. ואז באמת מרחיקים את כל האנשים האחרים, ו, והאנשים החוטאים נענשים. בואו נראה איך, איך מסופר בחומה שלנו, בפרשה שלנו, על חטא, על, 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 על הענישה. ויאמר משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי, כן? אתם חושבים שאני כאן מנהל את העניינים, אני ממציא? לא, אני רק שליח. ואיך אתם תדעו את זה? יהיה כאן מבחן. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא אדוני שלחני. אם הם ימותו מוות טבעי, תדעו שאני עובד עליכם, אני לא באמת אמיתי. אבל... ואם בריאה עברה אדוני, ופצתה אדמה את פיה, ובלעה אותם, ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נאצו האנשים האלה את אדוני. ומה קורה? ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ומיד ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם, ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לכוח, ואת כל הרכוש. וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, שזה באמת משהו שהוא יוצא דופן, אנחנו לא רואים אותו קודם לכן בתנ״ך, ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל. במקבילה שאנחנו רואים בספר דברים, כאשר משה חוזר בנאום שלו על, על סיפור קורות העם, נאמר בשפה טיפונת אחרת, אני קוראת מתוך דברים י"א, 
ואשר עשה לדתן ולאבירם, בני אליאב, בני ראו, בן ראובן, אשר פצתה הארץ את, פ, את פיה, ותבלעם, ואת בתיהם, ואת אוהליהם, ואת כל היקום אשר ברגליהם, תראי איזה תיאור, היקום אשר ברגליהם, אה, בקרב כל ישראל. עכשיו, מה זה העניין הזה של, אה, של כל היקום אשר ברגליהם? רש"י מתאר את זה שנגזר עליהם להיות מומתים במיטה שלא מת בה אדם עד כה. וכשהוא, והוא מבין את העניין של היקום אשר ברגליהם, אה, בזה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. אבל אני חושבת שזה תיאור קצת מקטין, שאת חושבת על כל היקום אשר ברגליהם. זאת אומרת, כל מי שהם, ברגע אחד, פוף, כל אותה עדה <אז> נעלמה כל, והייתה כלא הייתה. זה באמת עונש מאוד מאוד כבד, ואולי הקללה הקשה ביותר שאנחנו מוצאים מתרבות ישראל זה... יימח שמו וזכרו. בדיוק. כן? יימח שמו וזכרו. הזכר של אדם לא יתקיים אחרי חייו. וזה אולי באמת הקללה הגדולה ביותר. אבל מה, מה באמת, ה, מה זה השאול הזה שמדובר פה? אם ירדו חיים שאולה. אתם יודעים, יש כל מיני ד, דעות ועמדות מה קורה אחרי המוות. נכון? מה קורה אחרי המוות בתרבות ישראל? יש לנו אמונות בעולם הבא, בגן עדן, בגיהנום, בתחיית המתים, בגלגול נשמות. כל הדברים האלה את לא תמצאי בתנ״ך, כמעט כמעט ולא. אם כי יש כמה פסוקים שאחר כך פורשו כאילו הם מדברים על זה. בתנ״ך מדובר על עולם המתים, על השאול. כל העולם מחולק לשלושה חלקים. השמיים, העולם שעליו אנחנו מתהלכים ומתהלכות, והשאול, שלפי חלק מהמקורות בתנ״ך נמצא מתחת לתהום. מה קורה בשאול? זה דרך אגב אמונה שמשותפת לתרבויות עתיקות רבות. לעומת תרבויות אחרות, בתרבות ישראל, בשאול בעצם לא קורה דבר. אני, הגוף, הגוף של האדם מתמוסס, זה הופך לנעלם, והנשמות פשוט שוהות שם בצורה פסיבית, בצורה סבילה. אין תיאור של שדים ו- 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 ודמונים וכל מיני דברים נוראים שתכף אנחנו נשמע ממך על מה שקרה בהמשך ההיסטוריה של עם ישראל. וגם לא תענוגות גדולים, כמו שלפעמים מסופר בחלק מהתרבויות המסופוטמיות, הם פשוט שרויים שמה. ואנחנו יודעים שכולם אה, 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 מגיעים לשאול. צדיקים ורשעים, כולם מגיעים לשאול. ואנחנו יודעים למשל, שכאשר, אה, בתור דוגמה, כן, כאשר, משה, אה, כאשר יעקב לא רוצה לאפשר לבנו בנימין לרדת, בנימין לרדת מצרימה, הוא אומר לבניו, לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת והוא לבדו נשאר. ומה יקרה אם הוקראה הוא אסון? בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את צוותי ביגון שאולה. זאת אומרת, העונש הוא לא לרדת לשאול, העונש הוא לרדת ביגון לשאול, כי כולם יורדים לשאול. עכשיו, באמת, השאול המקראי דומה לשאול או לעולם המתים המסופוטמי, היווני, הרומאי, אם כי באמת פה זה שאול מאוד שקט, לא קורה כאן כמעט דבר. אנחנו יודעים למשל שחזקיהו... מנסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא כשהוא חולה, אל תהרוג אותי, כי מה זה יעזור לך כשאני מת? כן, הוא אומר, אני קוראת מתוך ישעיהו ל"ח, כי לא שאול תודיך, מוות יעלה לך, כי לא יסברו יורדי בור אל עמיתך. אם אתה תהרוג אותי, אז אני לא יכול להלל אותך. כן, ואנחנו מכירים את זה גם בפסוק שאנחנו אומרים אותו בהלל, כן, מתוך תהילים קט"ו, לא המתים יעללו יא ולא כל יורדי דומה. ומי כן? ואנחנו נעל. כן? זאת אומרת, מה שקורה בשאול זה כבר, אין, אין על מה לדבר. זה, זה חיים שאין בה, זה, 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 זה מציאות, זה קיום, זה הוויה שאין בה שום דבר, שאין בה שום חיים. אנחנו רואים את זה למשל אה, בספר קהלת. ספר קהלת, כי אני דווקא מביאה את קהלת, כי שם יש אולי איזשהו רמז שיש גם משהו אחר. בפרק ט' נאמר, כי לכלב חי הוא טוב מנהריה המת, עדיף להיות אפילו כלב חי מאשר אריה מת, למה? כי המתים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מאומה. ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם, מי שמת זהו, כן? גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר אבדה, וחלק אין להם עוד לעולם בכל אשר נעשה תחת השמש. במקום אחר בקהלת יש אולי איזשהו רמז שהנשמה חוזרת לאיזשהו מאגר נשמות לא ברור, כן? נאמר בפרק י"ב, וישוב העפר אל הער, על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. אבל בכל מקרה, לאדם הספציפי אין תקומה. מי שירד לשאול, הוא נשאר שם. יש מקומות בתנ״ך, שה... ואנחנו נראה את זה בתיאורים יותר מאוחרים, בצורה הרבה יותר חיה, שהשאול נראה כמו איזה מין ישות. 
ממש איזה מין מפלצת שבולעת אנשים, שמושכת אנשים אליה. זה אולי קצת מזכיר את מה שראינו בפרק שלנו, שהש... שהאדמה פותחת את פיה. כן, בישעיהו ה' כתוב, לכן הרחיב השאול נפשה ופערה פיה לבלתי חוק, וירד הדרה והמונה ושעונה ועלז בה. כן. זאת אומרת, הגמול וה... והשכר והעונש על מה שאנחנו עושים ועושות בעולם הזה, קורה בעולם הזה, לא בעולם הבא. באיזשהו שלב הדבר הזה מתחיל להשתנות. אנחנו רואים שפתאום בתקופה ההלניסטית, שכל כך הרבה אנשים מתים על קידוש השם, עולה השאלה, מה השכר של האנשים האלה? ואז מתחילה להתפתח האמונה של חיים לעולם הבא. השכר, שאנחנו אולי, אולי לא רואים ורואות אותו בחיים האלה, נראה אותו לעתיד לבוא בעולם הבא, ויותר מאוחר מתחילה באמת להתפתח אמונה בגן עדן ובגיהנום. גן עדן מופיע. Uh, בתנ״ך, אבל הוא לא מופיע במובן שאנחנו מבינים אותו היום. זה מקום קונקרטי, זה מקום גיאוגרפי, אפשר לסמן אותו בגוגל מפ. זה במסופוטמיה, כן? שם היו אדם וחווה, זה מקום ממשי, אבל זה לא, מקו, זה לא הגן עדן השמימי שמדובר בו, ואותו דבר עם גיהנום. יש לנו את גיא בן הינום, אותו מקום נוראי, לא כל כך רחוק מאיפה שאנחנו יושבות עכשיו, שבו היו מקריבים ילדים למולך, uh, אבל זה לא הגיהנום... Uh, מה שנקרא באנגלית hell, כן? שאליו הולכות, נשמות הרשעים. זה נכון שבתרגום השבעים מתרגמים את שאול כגהנום, אבל זה לאו דווקא משהו שנמצא לנו בתנ״ך. ממש לפני סגירת ספר הספרים, הספר האחרון מבחינה היסטורית ש, שמתחולל, שזה ספר דניאל, בפרק האחרון בספר, דני, בספר דניאל, ממש מין רגל בדלת כזה, נכנס הקונספט של תחיית המתים. וגם זה נאמר בצורה מאוד מאוד מרומזת בשני פסוקים נפרדים בספר דניאל. אני אקריא אה, את אחד מהם. ורבים מישני עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. האם אנחנו צריכים להבין את זה כמשהו קונקרטי? האם אנחנו צריכים להבין את זה כמשהו סמלי? אני לא יודעת, אבל בכל מקרה יש כאן איזשהו רעיון שמי שמת, רבים מהם, גם כן, לא כולם, יקיצו. לחיי, לחיי עולם, מה שזה אומר, ומאוחר יותר באמת התפתח הרעיון של העולם הבא, ושם יקבלו הצדיקים את שכרם, ושם יענשו הרשעים על רשעתם. חז"ל קראו כמה וכמה פסוקים לאחור כדי להבין את הקונספטים החדשים האלה בתנ״ך. ואנחנו רואים את העניין הזה בצורה מאוד חזקה בתקופת בית שני, בוויכוח הגדול בין הצדוקים ובין הפרושים. הצדוקים לא האמינו בחיי העולם הבא. לא המתים היא הללויה ולא כל יורדי דומה. אבל אחרי חורבן המקדש, הצדוקים שהיו קשורים לעבודת בית המקדש, זו קבוצה שהלכה ונחלשה, ובעצם הפרושים הם אבותיהם הקדומים של חז"ל. כמו שאת יודעת, המנצחים קובעים את ההיסטוריה, הם כותבים את ההיסטוריה, וכך נקבע הרעיון של תחיית המתים, ובפרק חלק במשנה נאמר לנו במפורש, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ ממי שלא, כן? מי אין לו חלק לעולם הבא? מי שאומר, אין תחיית המתים מן התורה, למשל. או כמו שאנחנו קוראות בהגדה של פסח, משנה מתוך, מתוך מסכת ברכות, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות. אני ממש שומעת את סבא שלי עם הניגון שלו כשהוא אומר את זה. עד שדרשה בן זומה שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. למה נאמר כל ימי חייך? לכאורה משהו כאן מיותר בפסוק, אבל... לא יכול להיות שיש משהו מיותר בפסוק, ולכן ימי חייך זה הימים, כל ימי חייך, כל ימי חייך זה הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך לעולם הבא. כן? זה גם מופיע בעקרונות, בשלושה עשר העקרונות של הרמב״ם, העיקרון האחרון, אבל זה כבר הרבה הרבה יותר מאוחר ממה שיש לנו כאן. איך כל הדבר הזה בא לידי ביטוי באמנות היהודית? אז... קודם כל, לעניין הצדיקים והמוות שנתפס בעצם כסוג של עונש, כבר במש... בהקשרים מאוחרים יותר, והפחד מהמוות. אז בעניין הזה יש את הפסוק, צדקה תציל ממוות. ואנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא בלוויות משתמשים בפסוק הזה ומבקשים מאנשים לתת צדקה, כי, כי זה מה שיציל אותם ממוות. יש לנו כאן מאחורי גביע לחברה קדישא מפראג, שיש עליו תיאור של תהלוכת לוויה, 
ובעצם רואים שם את אחד מהאנשים שהולך עם קופת צדקה. וגם כאן יש לנו באולם כמה קופות צדקה שבעצם מדברות על העניין הזה, על הצדקה והצדיקות כמשהו שהוא redeeming, הוא כאילו יכול לגאול או יכול לגרום לאדם להגיע לעולם הבא או דברים שכאלה. אז אני רוצה רגע לחזור גם למה שדיברת קודם על האדמה הזאת, האדמה שפצתה את פיה. יש בזה משהו נורא נורא מפחיד ומאיים. מה יש באדמה הזאת? וגם אפילו אם בתחילת הדרך השאול נתפס כמעין יקום מקביל, יקום לא בדיוק ברור מה קורה שם, במהלך הדורות התפתחו כל מיני מסורות ששם מתחת לאדמה חיים המזיקים. אולי זה גם קשור לכל מיני תפיסות של גיהנום ושאול ו- ומדורים ו- וזה נתפס גם כמשהו של טומאה. בהקשר הזה מאוד מאוד מעניין להסתכל על שני זוגות נעליים שהבאתי כאן היום שבעצם מדברים, מראים לנו, החפץ מראה לנו בלי לומר שום דבר רק מעצם עיצובו והאיקונוגרפיה שעליו בעצם את הפחד הזה מהאדמה, את הפחד ממה שמתחת, מה שמתחולל שם ומתרחש שם מתחת. יש לנו נעל, הדין, לא? כמעט, זה נעליים <laughs> של חתן מאפגניסטן מאמצע המאה ה-20, נעליים כאלה ננעלו גם על ידי יהודים וגם כמובן על ידי הסביבה הלא יהודית. כביכול נעל מאוד מפוארת, נעל טקסית, שיש לה תפקיד פונקציונלי, היא בעצם אה, מרחיקה את הרגל של הנועל מהאדמה ומאפשרת לו ללכת ולהתקדם, אבל היא גם מרחיקה אותו באופן סמלי. יש כאן את החלק הזה של הנעל, שזה מין אה, חלק כזה שעולה למעלה ובעצם גורם לנעל להתרחק. גם באופן מבני אבל גם באופן סמלי מהאדמה ומה שמתחתיה. מעבר לזה הצבעים של הנעל, של הנעל הם אדום וירוק, שאלה שני צבעים שנתפסים ב, בתרבות העממית בקהילות רבות כצבעים שמגנים, זה צבעים שקשורים לפריון ולחיים. אז בעצם יש לנו כאן הגנה מהאדמה, אנחנו גם יודעים שבתרבויות רבות הרגל שהיא החלק הכי נמוך של הגוף נתפסת כמשהו לא נקי או כמשהו אפילו טמא. בעולם המערבי אנחנו מכירים בתפילות בבתי הכנסת שתמיד מקפידים להתפלל עם נעליים לכסות את הרגל מצד שני יהודים בארצות המזרח והאסלאם וגם מוסלמים ודתות אחרות של המזרח דווקא מקפידים לחלוץ את הנעל בשעת תפילה או, בשנת, או בשעת כניסה לבית. זאת אומרת, יש כאן משהו שתמיד קשור ברגל, זה רק תלוי, תלוי תרבות אם מכסים אותה עם נעל או דווקא חולצים את הנעל. ואני הבאתי עוד זוג נעליים של אישה, נעלי אישה ממרוקו. גם הם, יש להם תפקיד פונקציונלי כמובן, הולכים לאפשר הליכה, אבל... הנעליים האלה יש להם גם קמעות, יש להם חמסה שאפשר לראות ובעצם החמסה הזאת היא גם סוג של הגנה ממה שמתרחש מתחת לאדמה. <אף> אפרת, אני רואה שזה נראה כאילו דרכו על החמסה הזאת ממש. כן, זה כי זה, זה מכוון, זה מבנה, מבנה הנעליים אלה מצפון אפריקה, אבל אנחנו מכירים נעליים כאלה מהמרחב וגם מהמזרח התיכון. זה בעצם נעליים שמראש עשו אותם עם חלק אחורי ואז בדריכה בעצם אה, אה, קימטו את החלק הזה כלפי פנימה או שמראש עשו את זה ככה, נעלי הבבוש למשל ממרוקו זה מאפשר נעילה וחליצה קלה, בטח אם נחשוב על העניין של חליצה כשנכנסים לתפילה, נעלי גברים ונעלי נשים מאוד מאוד דומות בתרבויות האלה. זה ממש מעניין מה שאת uh, לימדת אותנו עכשיו כאן, שהנושא של הרגל או הנעל, מה שבא במגע עם האדמה, 
יש לו תשומת לב מאוד מאוד מיוחדת בתרבויות השונות, לפעמים תשומת לב הפוכה, אבל יש איזשהו דגש על קצות הגוף, על המקום שבא במגע עם האדמה, שאנחנו לא באמת יודעים מה יש מתחת. וזה משהו שמעורר המון המון חרדה והמון המון דאגה אה, בתרבויות רבות. אה, אז בואי באמת נחזור לסיפור שלנו, כן? איך חז"ל הבינו את מה שקרה עם אה, קורח ועדתו? אני קוראת בתלמוד הבבלי, במסכת סנהדרין, דף ק"י, נאמר כאן, ואם בריאה עברה אדוני ופצתה האדמה את פיה, זה מה שמשה אומר שם האיום, ואמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, עכשיו הם מבינים את זה ככה, קצת אחרת מהפשט אני חושבת, אם בריאה, כלומר אם הגיהנום כבר ברואה, אם בריאה גיהנום, כן, אם הגיהנום כבר ברואה, מוטב. ואם לאו, עברה אדוני. זאת אומרת, לפי הדרשה הזאת של, של, של חז"ל, אם יש גיהנום, יופי, נשתמש בה, ואם אין גיהנום, תברא אותה עכשיו. כן, את רואה שיש כאן מודעות ל, ל, לתפקידים, לתפקידים של הדברים. לתפקידים השונים, וגם לחוסר, ה, ה, לחוס, חוסר הבהירות, מה באמת יש שם. כן? אני חושבת שעד דורות יחסית מאוחרים, עד שהקבלה נכנסת לתמונה, קבלת הזוהר, ועוד יותר מכך קבלת הארי, ואחר כך זה מתפצל לאין ספור התמודדויות של מה קורה באמת שם. את דיברת על המדורים השונים, כן? המדורים של הצדיקים, והמדורים של הרשעים, ומה קורה עם גלגול נשמות בכלל, שזה בכלל קונספט שאנחנו מתחילים לראות אותו רק בימי הביניים. האם נשמה, כשאנחנו הולכים לישון בלילה והנשמה שלנו עולה, האם יכול להיות מצב שנשמה של גבר תיכנס לגוף של אישה? שנשמה של נוכרי תיכנס לגוף של יהודי? אולי נשמה של בעל חיים תיכנס? אולי נשמה שלנו תיכנס לבעל חיים? כל הדברים האלה הם הרבה הרבה יותר מאוחרים, אבל בואי נראה קצת באמת, נחזור קצת לחז"ל. ואני אקריא את המשך המסורת הזאת מן התלמוד הבבלי, ממסכת סנהדרין, בתרגום לעברית. אמר רבא בר בר חנה, שהוא ידוע לנו כאיש עם הרבה מאוד אגדות וסיפורים ככה, סיפורי מסע מדהימים. פעם אחת הייתי הולך בדרך, אמר לי ערבי אחד, טייעה, טייעה זה ערבי אחד, בוא ואראה לך את בלועי קורח. הלך וראה שני בקיאים שעשן יוצא מהם. את מדמיינת, כן? לקח גבבה דאמרה, כלומר גיזת צמר, הרטיב אותה במים, הושיב אותה בקצה הרומח שלו, כי אתה היה מסתובב עם כלי נשק, לא כמו נבחי חז"ל שהם ככה לא כל כך בענייני כלי נשק, והעביר אותה שם, במקום הזה שמעלה עשן, ונחרך, נשרף, אפילו שזה היה רטוב. אמר לי, הצט, תקשיב, הצט, הצתה, מה אתה שומע? כן, אותו ערבי אומר לרב הבא ברמה, מה אתה שומע? ושמעתי שהיו אומרים כך, שמעתי את בלועי קורח באדמה, מה הם אומרים? מה יש להם להגיד? משה ותורתו אמת, והם, כלומר אנחנו, בני קורח, בדאים. כן, אז בני, בני קורח לפי זה עשו, עשו תשובה בגיהנום. מסורת אחרת, שהיא גם, אני חושבת, יכולה לפתוח לנו פתח לתודעה של, של חז"ל, זה כבר מדרש קצת יותר מאוחר, על איך, איך נתפס עולם המתים ועולם המוות. אה, הוא לקוח מתוך במדבר הבא, שזה מדרש מימי הביניים. אני רק אגיד, באמת זה מעניין, שאין מסכת בספרות חז"ל הקלאסית שמתעסקת במוות. יש לנו קצת מסכת מועד קטן, יש אחר כך מסכת אה, קטנה שנקראת מסכת צמחות, אבל בעצם עד המאה ה-17 אין לנו ספר, ממש טרקטט, מסודר שמתעסק בכל מה שקשור במוות. בגסיסה, בווידוי שכיב מרע, בטיפול בגופה, בקבורה, באבלות, כל הדברים האלה. אין לנו את הדבר הזה. חלק מהעניין, אני חושבת, זה שהיהדות היא דת של חיים. כן? לא המתים יהללויה. אנחנו דת של חיים. מה שקורה אחרי המוות, יש באמת אמונות שונות. וחלקן עומדות במתח זו עם זו, אם נגיד את האמת. כן? גלגול נשמות, והעולם הבא, ותחיית המתים, זה לא דברים ש... חיים ביניהם בלי מוות או, איש, או נצחיות הנשמה, אבל, 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 אבל הדגש הוא על החיים האלה, כן? גם בתפילות ישראל, שזה התחום שלי, לא תמצאי כמעט התייחסות לגן עדן. איפה תמצאי את זה? רק נגיד בתפילת אל מלא רחמים, שזו תפילת ההשכבה האשכנזית, וגם בתפילת ההשכבה הספרדית, כי זה באמת מדבר על המוות. אבל ככה לא, הדברים קורים בעולם הזה. גם תחיית המתים תהיה, אם תהיה, תהיה לעולם הזה. אז אני קוראת עכשיו מתוך במדבר הבא, על המילה ותפתח, 
כן? ותפתח הארץ. ראינו את זה בפרשה שלנו. אמר רבי יהודה, באותה שעה נפתחו לארץ פיפיות הרבה. את מדמיינת את זה? כמו המון המון גייזרים כאלה שפתוחים, המון המון פיות. למה? שנאמר, בקרב כל ישראל. עכשיו, בקרב כל ישראל זה הפסוק שראינו, שמתאר את פרשת uh, קורח, מתוך ספר דברים, כן? זו מסורת קצת אחרת. אז בקרב בני ישראל, כלומר, ב- בכל, ה- בכל העם ישראל. אז יש לנו קצת מתח בין הדברים, ורבי נחמיה באמת אומר, אמר רבי נחמיה, והרי כתיב, ותפתח הארץ את פיה. אמר לו, ואיך אתה מקיים בקרב כל ישראל? באחד או בכל מקום? אלא, עכשיו מסבירים לנו את זה, אני חושבת שאת אוהבי את זה, שנעשה את הארץ כמשפך. כן? וכל אחד שהיה אחד מהם, היה מתגלגל ויורד ובא עמו. נמצאת המקיים גם בקרב כל ישראל, כי זה בכל מקום, וגם ותפתח הארץ את פיה, כי זה התנקז למקום אחד. וירדו הם וכל אשר להם חיים שעולה, זה גם כן מהפרשה שלנו, וכל כך למה? על שחלק על הקדוש ברוך הוא. אף על פי כן לעתיד לבוא, הן עתידים לעלות. רבי יהודה בן בטרה שונה, שיש להם חלק לעולם הבא. אני מדלגת קצת, וכן חנה, חנה, חנה אמו של שמואל, מתפללת עליהם, ובתפילתה של חנה אנחנו רואים בפרק ב' בשמואל א', נאמר, אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. עכשיו, אני חושבת שבקונטקסט המקורי לא מדובר על תחיית המתים. נכון נאמר ממית ומחיה, נכון נאמר מוריד שאול ויעל, אבל אני חושבת שהכוונה כאן היא שבכוחו של הקדוש ברוך הוא, הוא למנוע אה, אה, מוות של אנשים. אולי רק נזכיר כאן באמת שבסיפורים, בקובץ הסיפורים של אלישע ואליהו, כן מדובר על החייאה אה, של אנשים שמתו, אבל לא ברור שזה באמת מוות מוות, או אולי איזה מין מחלה קיצונית, ובכל מקרה מדובר באנשים שמתו עכשיו, כן? לא איזה מין תחיית מתים לאחר... לאחר uh, זמן רב. Mm-hmm. אני חושבת שהעניין שה- הזה, ש- שיש איזה, גם הכוח של האל אה, לרפא, וגם העניין הזה שאנחנו שומעים על זה שיש את קורח ועדתו, שהם כל הזמן נמצאים באיזשהו מקום, זה כמו איזשהו יקום מקביל, ש- שקורים שם דברים. עכשיו, אם אני אה, רגע אה, מתייחסת לדברים ל- שאני מכירה מחפצים, בעיקר מקמעות או חפצים אה, מגנים או מסורות שהן מסורות שאמורות להגן על האנשים החיים, בדרך כלל אנשים שעוברים טקסים כל, כל מיני. שהם מצויים בסכנה שהם מיוחדת. שהם מצויים באיזושהי סכנה כי הם בדיוק, הם, הם בדרך, חשופים. הם חשופים, הם, הם בין לבין, זה המצבים הלימינליים האלה. אז אפשר לראות שיש איזושהי התייחסות גם לעולם של המזיקים או השדים שנמצאים איפשהו, אולי זה בשאול הזה, אולי זה במקום אחר, אולי זה בים סוף, כמו לילית, ויש להם התייחסות כאילו כמעט אנושית, זאת אומרת יש להם יכולות, יש להם כוחות, ו- ואנחנו מדברים עליהם ו- ומתייחסים אליהם גם בחיים הרגילים שלנו. למשל, אם אנחנו נסתכל רגע על החפץ הזה, זאת מטפחת ליולדת מטורקיה, ועל, והמטפחת הזאת נכבשה על ראשה של היולדת כשהכתובת מונחת על מצחה, ובעצם היא נכרכה על ראשה, והכתובת כאן היא נורא מעניינת. יש לנו את שם השם, שבאמת דיברנו על זה שיש לו כוח להחיות, ולרפא, ויש, כתוב לנו, סנוי, סנסנוי וסמנגלף, אדם וחווה, ויש לנו אי, חמסה. סנוי, סנסנוי, סמנגלף, אדם וחווה, כולם קשורים בעצם למדרש מאוחר על לילית. אלפבטה דה בן סיר. כן. לילית שבעצם לפי המדרש הייתה אשתו הראשונה של אדם, הפכה לשדת הלילה, והיא בעצם מזיקה. לאימהות צעירות ולתינוקות שזה עתה נולדו. ולח... ומי שיכול להגן מפניה זה כמובן האל, או שלושת המלאכים, סנוי, סנסנוי וסמנגלף, 
בשלב מאוחר יותר גם נכנס לתמונה אליהו שאת הזכרת גם כמישהו שיש לו כוחות לשכנע את לילית להתרחק. ובעצם אנחנו רואים איזה דו שיח בין עולם החיים ועולם השדים, המזיקים, ו- וכל הזמן יש איזה עניין שם. ואני חושבת שזה באמת מעניין אה, לראות את, העני- את העניין הזה של ההקבלה בין עולמות. באמת בדומה לזה ש, שקורח ועדתו יושבים ומהללים את האל באיזשהו סוג של יקום מקביל, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא. נכון, אני צריכה תכף לתת את הדעת, מה, מה בדיוק קורה שם. כן, והלא והלא, לדעת הזה, אני חושבת שהוא הדבר הכי מפחיד. וסביב הלא לדעת, יש המון פרשנויות ומסורות, אני חושבת. זה לא מוגדר. אז, אז זה מעניין שאת, שאת מראה לנו את כל הפרקטיקות האלה שבאות אה, לידי ביטוי ברגעים שבאמת אין, 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 אין לאדם שליטה עליהם. ברגעים ש, שאנשים באמת חשופים. את דיברת על רגעים לימינליים, רגעים סיפיים, רגעים של מעבר בין לבין. שזה רגעים מאוד מאוד מפחידים. וברגעים האלה צריך איזושהי הגנה יתרה. ואת אומרת, תשמעו, אנחנו, אנחנו הרי יודעות שהמון המון יולדות נפטרו בעת לידתם, שלא נדע, וגם תינוקות. אבל כנראה, לפי המסורת שאת מראה לי כאן, כאשר היולדת ידעה שעוטרים את מצחה במטפחת הזאת, שעליה השמות המקודשים של המלאכים, של הקדוש ברוך הוא, זה נתן לה איזושהי תחושה של ביטחון, תחושה של הגנה, ואנחנו גם יודעות שזה גם משפיע בדיעבד על, על, על החיים, כן? על, ה, על היכולת להחזיק את עצמנו ולשמור על עצמנו בריאים ובריאות. את הזכרת קודם את לילית, האישה הראשונה לפי, ה, לפי המדרש, אותו מדרש נועז למדי. אני חושבת שאין לנו מדרש כל כך נועז כמו המדרש הזה, אלפא בטא דמנסירה, די, די מביך. אבל אני רוצה באמת לחזור לעולם של הראשית, לעולם של בריאת העולם. ויש לנו מסורת שנמצאת כבר במשנה על עשרה דברים, לפעמים זה שבעה דברים, אבל בדרך כלל עשרה דברים, אנחנו רואים את זה במסכת אבות. שנבראו בערב שבת בין השמשות. היינו. כל העולם כבר נברא. ששת ימי הבריאה כבר היו. אנחנו רגע אחד לפני שבת. תשימי לב שזה גם, זה או, הבין לבין. בדיוק. זה מה שרציתי להגיד. בדיוק. זה הרגע הלימינלי הזה של בין לבין. בין ימי הבריאה ובין המעבר לשבת. ברגע הזה קרו, קרה משהו ונבראו עוד עשרה דברים. שלא היו קיימים בעולם קודם לכן. נדמה לי שפרופסור שנאן הזכיר את זה באחד השיעורים, אז אנחנו נעבור על זה די מהר. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן. פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון, והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות. יש אומרים אף המזיקין, שלך, mm-hmm. לא שלך, אבל שאת מדברת עליהם. חביביי. חביביי. <laughs> וקבורתו של משה, ואלו האיל של אברהם אבינו שהחליף את יצחק, ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה, כן? הרי מי המציא את הצבת הראשונה שאפשר לייצר בברזל? אנחנו נסתכל רגע על שלושת הראשונים, שלושה פיות, פי הארץ ופי הבאר ופי האתון. שלושת, הפי, שלוש, שלושת, שלושת הפיות האלה מופיעים אה, בחומש שלנו, חומש במדבר, במדבר. פי הארץ זה ה... פי הארץ שפתחה את פיה כדי לבלוע את קורח ועדתו. פי הבאר, זו בארה של מרים, שהיא הבאר הפלאית שנדדה עם עם ישראל והשקטה אותו מים, ומה קרה אחרי שהיא נפטרה? היה, היה בעיה, כן, היה צריך את המים. ופי האתון, שעליו אנחנו נקרא בפרשת בלק, כן, הפה הפלאי של אותה, אותו בעל חיים, אותה בהמה, אותה אתון שפתחה ודיברה. אז יש לנו את העניין הזה. בתלמוד הבבלי, במסכת פסחים, מרחיבים טיפונת ואומרים, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אלו הן, הסדר הוא קצת אחר, אבל נאמר לנו כאן, ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים. הרעיון הזה של העשרה דברים שנבראו בערב שבת, באמת הציתו את הדמיון, יש גם כמה פיוטים עליהם. אני רוצה לקרוא לך שתי שורות מפיוט של רבי פנחס הכהן, זה פיוט לפסח, שמדברות על הדבר שלנו מתוך עשרת הדברים. נשפת תוכן רוחות משמשות, מי כמוך שדי בורא עשרה בין השמשות. נשפת רוח לכסות אויב במרץ, מי כמוך קדוש בורא פי הארץ. אז זה העניין כאן. עכשיו, מה קורה עם, ה, עם, ה, 
מה קורה עם הארץ הזאת? מה קורה מתחת לא, לאדמה? אז יש לנו כאן מסורת מאוד מאוד מעניינת, שמתבססת על פסוק מהמשך, מהמשך החומה שלנו, מהמשך במדבר, שנאמר, ובני קורח לא מתו. הרי קראנו קודם שכל היקום, כל מה שהיה לקורח, כולם מתו. פתאום אומרים לנו, בני קורח לא מתו. איך אנחנו יכולים להבין את הדבר הזה? ואני קוראת מ- מהתלמוד הבבלי, ממסכת סנהדרין, בדיוק מאותה סוגיה שראינו קודם. תנא משום רבנו אמרו, מקום נתבצר להם בגהנום, וישבו עליו ואמרו שירה. למה אמרו שירה? שירת הלב? איזה שירה? אז, אז, אז קודם כל, אין לנו ברירה אלא להבין שהם אמרו שירה, כי יש לנו בספר תהילים כמה וכמה מזמורים שנאמרים בשם בני קורח. אנחנו חייבים, להס... חייבים להסביר את זה, כי הרגע אמרנו ש... שכל מה שלקורח נעלם, ופתאום אומרים לנו שבני קורח כן נמצאים, וש... ושרים, ו... והכול בסדר. אז צריך להסביר את העניין הזה, ובאמת יש לנו כמה וכמה מקדש... מדרשים ש... ש... שמדברים על מה שקרה עם בני קורח כאשר הם היו בבטן, ה... בבטן האדמה. אני קוראת לך עכשיו מתוך מדרש תהילים מ"ה. תהילים מ"ה מתחיל במילים, למנצח על שושנים לבני קורח, משכיל שיר ידידות, רכש ליבי דבר טוב. ונאמר כך, בני קורח לא היו יכולים לומר שירה בפיהם. כנראה כי הם היו מתחת לאדמה, הם לא יכלו לדבר. אלא רכש ליבם בתשובה ומיד קיבלם. ולמה לא, יכלו לומר, לא היו יכולים לומר שירה בפיהם? שאול פתוחה מתחתיהם, ואש מלהטת סביבותם. אז הם לא יכולים לדבר, אבל הלב שלהם דיבר. ומי שיודע לשמוע, שמע. והיו בני קורח רואים שאול פתוחה מכאן ואש מכאן, ולא היו יכולים להתוודות מפיהם. לכן רכש ליבי. וכאילו היו שלושה, ולמה אמר רכש ליבי? הרי היו כמה בני, בני קורח. למה ליבי אחד? למה בלשון יחיד? אלא ללמדנו מה שכיוון זה בליבו, כיוון זה בליבו, ושלושתם היו שווים בלב אחד. זאת אומרת, יש כאן איזה מין אה, אחדות של העניין הזה. שזה האחדות שאולי אה, מתקשרת למה שדיברנו בהתחלה באמת, על העניין של פרט וקהילה, והאחדות של איזושהי קהילה, שזה דווקא מתחת לשאול, ש, שבעולם, בעולם החיים או בעולם של פני האדמה הם ניסו לערער עליה, אבל פתאום בשאול הם, הם התאחדו. משהו אומר, כבר, יש משהו נכון. מאוד אה, מעניין. נכון, את רואה שיש באמת מד... מאמץ של המדרש לתקן, לתקן כן. כאן, כן? מה שאין לך בתנ״ך, אבל יש לך באמת רצון לתקן, הם כן עשו תשובה, הם כן התוודו על חטאם, ו... והם כן שרו, ואנחנו שרים היום את... נמצא בספר התהילים. כן. אחד <laughs> המזמורים האלה גם נאמר ב... בראש השנה, כן? ממש, ביום הדין, זה משהו מאוד מאוד מרכזי. אבל חשבתי לקרוא איתך עוד מדרש אחד, זה לא בדיוק מדרש, זה פירוש <laughs> של המלבין על הפרק שלנו. המלבים, כן, רבי מאיר לייבוש, שחי באוקראינה במאה ה-19, והוא אומר כך: ברא אדוני בריאה חדשה בארץ, שנעשה לה פה דומה כפה של בעל חי, שיש לו חיות. והוא מתנענע, ופותחו ברצונו, ובולעו אל תוכו ברצונו, וסוגר פיו אחר שבלע, ומוריד הנבלע אל חדרי בטן. יש לך כאן ממש ישות אונתולוגית. זה ממש דימוי, כן, דימוי מפלצתי. שוב, ממתי היה מלבין? מאה ה-19. מאה ה-19, הוא מאוחר, כי אנחנו מכירים הרי מהאומנות הנוצרית, סביב שנת האלף ואחריה, התקופה הרומנסקית והגותית, אנחנו מכירים הרבה מאוד תיאורים של יום הדין האחרון, ואנחנו... ויש שם את העניין הזה של הפה, המפלצת הזאת שבולעת. שזה נורא נורא מעניין, שאנשים בעצם צריכים לדמיין משהו, כי המופשט, שוב, המופשט הוא נורא קשה לנו. וואי, את, את לא יודעת מה את עשית לי עכשיו, את הזכרת לי זיכרון ילדות שאני חושבת שלא חשבתי עליו איזה 40 <אח> שנה. אני זוכרת שהיינו ילדים קטנים, אחי ואני, ההורים שלנו ישנו בשבת בבוקר, אנחנו באנו לסלון ופתחנו ספר אומנות גדול שההורים שלי הביאו <אח> איתם ממינכן, מהפינקוטק, <אח> ויש שם תמונה של אירונימוס בוש, בדיוק עם הדבר שאת אומרת כאן. ואני זוכרת שזה היה כל כך מפחיד. זה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד, בתור ילדים קטנים, זה, את יודעת, את, את רוצה לראות ואת לא רוצה, וזה מין ככה מושך, אז תחשבי בעולם ש... <אח> שהוויזואליה הייתה חלק כל כך כל כך חשוב, התמונות בכנסיות וכולי. <אח> 
אז וואו, תודה רבה על זה. אני רק רוצה להמשיך לקרוא את מה שאומר המלבין. ותחילה שלחה את פיה ובלעה אל תוכה אוהלי דתן ואבירם וכל אשר להם, וירדו אל חדרי בטנה, ואחרי זה העריכה את פיה בית אלפים אמה, אלפיים אמה, עד למחנה לוויה, ובלעה את כל אשר לכוח, כי אמרנו שיש קצת בעל, בעיה בסיפור הזה, את, את מי בלעו ואיך ומה סדר הדברים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל לפי זה, פשוט השאול פתחה את פיה והעריכה את פיה הלאה. ואחר כך האריכה את פיה עוד אלפיים אמה עד פתח אוהל מועד ובלעה את קורח עצמו. אז את ממש רואה כאן איזה מפלצת. כן, ממש מפלצת. בעצם, דליה, דיברנו על עונש של האדמה פצתה את פיה ובלעה אותם, דיברנו על עניין של המוות ו... ענישה למי שבעצם מורד באיזשהו אופן, אבל יש בפרשה הזאת עוד סוג של ענישה, או ככה אני לפחות מרידה. מבינה אותה לעוד סוג של מרידה, וזאת, mm-hmm. זה עניין המגפה, mm-hmm. עניין מאוד אקטואלי לימינו אלנו, mm-hmm. המגפה שאני מקווה שהיא אוטוטו מאחורינו. <laughs> יש משהו מעניין בהקשר הזה, בהקשר של המגפה? בואי נראה באמת מה קורה כאן, כן? ונאמר לנו בפרק י"ז, אני קוראת מפסוק ו', וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם המיתם את עם אדוני, כן? לא מספיק היה לנו את כל הקואליציה הזאת של המרידות, עכשיו הציבור מתחיל להתקומם ויש איזו התקוממות עממית, ויהי ויקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אל אוהל מועד, והנה כחיסהו ענן, וירח כבוד אדוני. עכשיו אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא... כועס עד מאוד, אומר להם, למשה, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע ויפלו על פניהם, כן? ועכשיו משה כבר לא מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. הוא כנראה מבין שה, שהסבלנות האלוהית, די, כמה אפשר, כמה אפשר. אז מה הוא עושה, משה? הוא פונה לאהרון. הוא אומר, ויאמר משה לאהרון, קח את המחטה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת, והולך מהרה על העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני, החל הנגף. אז זאת שעתו הגדולה של אהרון. אהרון לוקח, אהרון האיש השותק, האיש הפסיבי, האיש שתמיד מלווה, אהרון, ויקח אהרון כאשר דיבר משה, והיה רוצה לתוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, וייתן את הכתובת, ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים. ותיעצר המגפה. את שמה לב איזה, איזה שפה קשה זאת, ואנחנו באמת שחווינו, במקומות רבים בעולם עדיין חווים את הדבר הזה, העמידה האקטיבית הזאת של אהרון, שהוא נעמד בין החיים ובין המתים, וככה הוא עוצר את המגפה. יש כאן איזשהו מעשה אנושי שלא קיבל, לא, 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 לא בא מלמעלה, אלא ממש, כן, לעצור את המגפה, כן, באמצעות הקטורת. שזה מעניין כי קטורת אה, בתרבויות שונות, גם בתרבות היהודית, הרבה פעמים באמת משמשת, מבעירים קטורת למשל ב, בהקשר לטקסי חיים שונים, למשל בתימן או במקומות נוספים, כי הקטורת אה, נתפסת כמשהו מגן, מרפא ומרחיק רוחות רעות אה, או מזיקים. אה, זאת אומרת, באמת העניין של קטורת כמרפא, אוקיי. גורמת לאיזשהו אה, הבדל בין חיים ובין מתים, זה, זה משהו מאוד מאוד, אה, מאוד מאוד מעניין. אבל איך את מסבירה את זה? אולי כי הקטורת עולה למעלה? אולי, אולי כי זה עולה למעלה, אולי הריח, אנחנו יודעים שהריח, ה, 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 זה, זה, כן, זה משהו שהוא, יש לו כאילו איזה תנועתיות. יש לו קיום, אבל את לא יודעת איך הוא רואה אותו. כן, כן. כן. זה, זה מאוד מאוד מעניין, ובהקשר הזה של עצירת מגפה, ואם הזכרתי כבר באמת שקטורת גם שימשה בטקסי חיים שונים בתימן, אז יש לנו כאן גם חפץ מאוד מאוד מיוחד, שבעצם מדגים צורה אחרת של התמודדות עם מגפה, וזאת השמלה הזאת, זאת שמלה מתימן, מצנעה מתימן, משנות השלושים. של המאה העשרים, וזאת שמלה שנעשתה לילדה קטנה שחלתה באבעבועות שחורות. עכשיו, היא חלתה והיא החלימה, 
ואפשר לראות, הדגמים של השמלה הם לא סימטריים, יש מקדימה ויש גם את הצד האחורי. העיטור מורכב מקונכיות אה, ש, אה, ש, קטנות ומשולב. כן, זה קונכיות שמייצגות פריון וחיים, הסוג הזה של הקונכיות, ובעצם הם גם באיזשהו אופן יכול להיות מדמות את השלפוחיות, את האבעבועות. חוץ מזה, משולבות כאן גם, משולבים כאן חוטים אדומים, ששוב הזכרתי גם בתחילת, ה... בהקשר של הנעליים, אדום זה צבע של חיים, והשמלה הזאת נעשתה, היא בעצם סוג של... שמלת קמע אה, לילדה שחלתה, הילדה החלימה וככל שידוע לנו היא נשארה איתה, אה, ליוותה אותה אחר כך גם במהלך חייה, בעצם זה מין קמע נלבש שסייע לה, לילדה הזאת, להחלים מ, אה, ממגפת האבעבועות שהייתה אז. אז יש אני חושבת שזה גם מתקשר קצת למה שאמרת, שפתאום אהרון ומשה נוקטים איזושהי, הם עושים איזושהי פעילות, שבני האדם, בני אנוש, נוקטים באיזושהי פעולה להחלמה, להצלה, לריפוי, ובעצם יוצרים את העניין הזה של הבין החיים והמתים, שאנחנו כל הזמן מדברים עליו היום. ובעצם, כמו שאמרת, הכוח המאוד מאוד גדול של החיים. את יודעת, עכשיו שאת אמרת את הדבר הזה, אז אני חשבתי לעצמי שבעצם הקטורת, אנחנו מכירים את זה כאחד הרגעים המקודשים ביותר במקדש גם, והיה חשוב שגם הקטורת תעלה בעמוד אחד ולא תתפזר ככה, כן? ובהקשר של המגפה, אנחנו מדמים... באופן סימבולי את מה, איך, מה שקורה עם המגפה, הרי אנחנו לא רואים, לא, אי אפשר לראות את המגפה מתפזרת, זה משהו באוויר, והקטורת היא איזושהי הבאת אוויר אחר, אוויר מיטיב. וזה קצת הזכיר לי, כשאת הסברת לי עכשיו על הקונכיות האלה, שהן גם כן כמו פיות קצת. כן. נכון? ואת אומרת שזה אולי מדמה את הצורה של האבעבועות. אז אנחנו בעצם מחקים את האבעבועות המרעות באיזשהו משהו שהוא מיטיב ומרפא. אז גם כן, איזשהו ניסיון אנושי. אולי לפעמים נכמר ל... לשלוט במה שאי אפשר באמת לשלוט בו. אני חשבתי שאנחנו אולי נסיים באיזושהי אה, קריאה מתוך אה, מסכת אבות, אה, שמדברת אה, באמת על כורח, כורח האדם המתריס והמרגיז, שכל הזמן בא לאתגר, כן, בא למשה ואמר לו, טלית שכולה תכלת, צריכה ציצית, בית שיש בו מלא ספרי קודש, צריך מזוזה, כל הזמן הוא ככה ניסה לאתגר. ולכאורה אלה שאלות שהן לגיטימיות, אבל הוא שאל אותן בצורה מתסיסה. ובעצם אומרים לנו כאן, במסכת אבות, אני קוראת בפרק ה', hey, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. מה זאת אומרת מחלוקת לשם שמיים? זאת אומרת מחלוקת, מה, איך את מבינה את זה מחלוקת לשם שמיים? מחלוקת שהיא משהו... שקשור בכל המין האנושי, הוא לא משהו שיש לך אינטרס. אינטרס. נכון, משהו באמת להבין, כן? אנחנו רוצים... יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעות ולא יודעים, אבל בשביל להבין, בשביל לפענח, בשביל באמת, באמת, לשם שמיים, כן? למטרות טובות. מחלוקת כזאת עתידה להתקיים. תשימי לב, לא אומרים עתידה להיפטר. אדרבה, היא עתידה להתקיים. מסורת ישראל היא מסורת של מחלוקת. אני חושבת שאחד האסונות שלנו בחברה הישראלית היא שהפסקנו להתווכח. כל אחד מתבצר לו עם, ה, עם הדעות שלו, עם החברים שלה, עם, עם רשתות החברתיות שלהם, ולא כל כך מדברים על ויכוח. מסורת ישראל היא מסורת של ויכוח. ואז אומרים לנו כאן, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. אז שנזכה תמיד להיות במצב של מחלוקת לשם שמיים, ושנזכה גם לומר שהמגפה, ותעצר המגפה. ואני רק רוצה להגיד באמת תודה, תודה לך, כיף גדול, שאנחנו נפגשות שוב באולם הזה, במפגשים המופלאים האלה של מוזיאון ישראל בבית אביחי. תודה רבה. תודה רבה לך, זה היה עונג צרוף. <laughs> ונודה גם שתינו ביחד לדניאלה, לקרן, לשניר, לשיר, לתמר. תודה למוזיאון ישראל, תודה לבית אביחי, ושבת שלום. שבת שלום.
שבת של שלום.